目标：暗山亭中左侧何府南子。距离：三二三，风速五，由西向东。在西部队的那 A 口部。司马大义，真是对不住我，这么多年没说日语，忘了。魏国说笑了，当年在柏林，魏国的日语可是无比的流利，以至于日本的侨民都以为你是我大日本帝国的子民呢。还是你足下的中文说得好。又说笑了，魏国请。这位是我的部下，宫本茂先生。见过周卫国君，在下宫本茂，请多多关照。会的。卫国，不介绍一下你身边的这位朋友吗？告诉他们，叫什么名字？俺叫杨大力。杨大力
，好名字，人如其名。德利，人家夸你力气大呢。这小日本真有意思，俺还没把他撕成两半呢。他怎么知道俺力气大？北国。没想到我们又见面了，该见的总要见的。今日相见，只需朋友之情，不论敌我。你忘了，你我之间的朋友关系，早在一九三七年的柏林就已经结束了。在战场外，我永远都会把你当朋友。只要你拿着武器踏上中国的土地，你就是我的敌人。看来你还是没记住我对你说的话。茶经有云：“汲水，涌山水上，江水中，井水下。”这是清源山的水，自然是上品。贝国，请用茶。朱夏，你杀人太多，茶道已经不适合你了。不管你用什么样的泉水，都遮不住茶里的血腥味。你我都是军人，军人以服从为天职。有时候我也是无可奈何。不错，你我都是军人，区别在于，你是侵略者，我是保卫者。周先生，我们从日本进入中国，就是为了把你们从这样腐败无能的统治者手中解放出来，是为了给你们带来民主和文明，是为了不让你们沦为欧美等国家的殖民地。从本质上讲，我们都是东方国家。有着相似的文化背景，为什么我们不能联合起来，创造大东亚的共荣呢？殖民统治不叫民主，嗜杀成性不叫文明，侵略就是侵略，少给自己脸上贴金。你不配。看看你们腐败无能的政府，难道这样的政府也值得你为他效力吗？我效忠的是这个国家，以及在这个国家居住的人。我不像你。北国，一别五年了，不知道你的剑道修为如何？不知今天有没有兴致，我们切磋切磋？如果我说我没兴趣跟你切磋呢？怕了？我是怕我忍不住把你斩了。远来时刻，你的线条，主下。你现在站立的每一寸土地都是中国的，我们才是这里的主人。更何况，你我现在根本没有什么主客关系可言。贝国，但愿你的剑道修为能够比得上你的刺锋。
，跟小鬼子比刀干什么？给俺们发一信号，一枪过去不就行了吗？柱子，团长这么做一定有他的道理，咱们盯紧就是了。目标已锁定，射击已准备就绪。先等等，我再找找鬼子第二狙击手。嗯、没有发现鬼子第二狙击手。崔森哥，你就让俺开枪吧，俺怕再不开枪，鬼子会向团长开枪。这样，待会儿我俺开枪后，你马上开枪。开完枪立刻隐蔽，千万不要抬头。明白。继续盯着，宝贝，这不是我教你的。谢谢你给我泡茶喝，雷国，我记得你曾经说过，改日在战场上相遇，你绝对不会手下留情。现在刀就架在我的脖子上，只要你轻轻划过我的经动脉，你就可以履行你的承诺。若我们中华是礼仪之邦，你我虽无师出名分，但我的剑术的确是出自于你。我不会用他杀人的，潘少，跟这种人讲什么道理？换了是俺，趁早一刀宰了干净。魏国，我真的不想和你做敌人。你太天真了，我也不想和你做敌人。我们中国人，没有人想和你们日本人做敌人。但是我们现在是敌人。今天我们杀你，不代表改日战场上相见。我不要你的命。这算是个约定了，就算是吧。那好，就请你也留好性命，我一定会来取的。你尽力，我竭尽所能。记着，我不要俘虏。得令，走。平生一知己。生死两相争啊，宫本，让你费心了。刘主言重了，你安排了几名狙击手？哦，四名。如果我没有猜错的话，我又损失了四名狙击手。对不起，刘主，全怪卑职瞒着您安排了这一切。我理解你的做法，但是我希望你能明白，我们的目标不仅仅是周卫国。而是整个虎头山的八路军，卑职明白周卫国怎么看？周卫国这个人，实非泛泛之辈啊。宫本
，你是情报官出身，不妨说说你对周卫国的看法。首先，周卫国这个人很懂得示弱，就拿他的日语来说吧，他说他忘记了，但是宫本绝对不会相信，他会忘记一下。和皇军作战有实际用途的技能。嗯，我也不相信。就像我也忘不了中文，这也是为什么我要求你们都说中文的原因。您注意到了吗？和他一起来的那个士兵，佩戴了一个弹盒，一个弹盒最多只能装三十发子弹。这说明，虎头山的八路军弹药不足。另外，这个士兵的弹盒佩戴在他的右前方，这也说明了他们还不知道如何正确的使用弹盒。看来，他的士兵训练也有问题。刚刚那个士兵叫周卫国排长，难道周卫国还只是个排长吗？不过，这倒也没有什么不可能的，因为周卫国以前在国民党的部队里当军官，后来投靠了共产党，他还有一个被共产党接收的过程。从以前的战例来看，他所经历的都是小规模的战斗。由此，我可以判断，虎头山的八路军，特别是周卫国的突击队，只是小股部队而已。这次见面，看似我们获得了很多周卫国的信息，可是你仔细一推敲，你会发现这些信息并无助于我们的判断。魏国呀，魏国，我还是低估你了。团长究竟是怎么想的？怎么就这么放过这两个小鬼子？兔子，你想想这是谁的地盘啊？如果现在我们开枪毙了这两个鬼子，团长他们能安全离开吗？是俺不对，俺没你想的多。好吧。团长的安全就在我们两人身上。只要团长还没进入刘营长防区，我们就盯紧这两个鬼子。明白。对于突击部队的使用，我还是不如周卫国。虽然我们的突击队在装备和火力上占有优势，队员又都不是新兵，可是我们缺乏小股突击部队作战的经验。相反，周卫国的突击队。在组建开始就一直和皇军处于交战状态，作战经验丰富，在这一点上，我确实忽略了。宫本情报支持不力，今日又越级指挥，还请指挥官阁下责罚。这不怪你，我本应该更了解周卫国，毕竟我们俩同学两年。但是，你已经有五年没有见过他了，你要知道。五年对于一个人来说，是会发生很大的变化的。是啊，五年，五年的时间足够长，长的足以改变一个人的性格和处事方式。但是有一点，周卫国没变，还请留主明示。凡事谋定，而后动。卑职也有同感，据卑职分析。周卫国这个人是惯于后发制人的，但是每每却会后发先至，就像他的狙击手。六点五毫米步枪弹，足可以穿透你的身体再打中我。但是还是很感谢你对我的护卫之情。卑职惶恐，刘主身份高贵，只怪卑职照顾不周，才让刘主先死危险境地。这不怪你，要怪，就怪周卫国的狙击手太出色了。还请刘主责罚。宫本，请坐。
坐下吧。你我现在其实都已经是周卫国的人质了，但是在周卫国离开我们的控制范围之前，我相信我们还是安全的。相信我，六主，卑职从来没有怀疑过你。那好，请你仔细听我说的每一句话，记住，身体不要乱动。从刚才我跟周卫国比刀的声音判断，周卫国的狙击手应该有两名。从刚才陶罐的弹着点来看，这两名狙击手应该在我十二点钟方向。在我的身后，各有一根柱子，柱子大概宽四十厘米。如果一个成年男子能够侧身躲在柱子后边的话，就算身体暴露出来的位置，连最优秀的狙击手都记不住。在我数到三的时候，我俩分头行动，目标：身后柱子。卑职明白。根据我跟禁卫旅团长的约定。再过一个小时，如果得不到我的信息，将会有两个突击分队和至少三个中队的皇军赶到这里。这次和周一国相见，我并不想对付他，也不希望清源的中国军队趁虚而入。和最好的朋友做敌人，总得当面有个交代。宫本，咱们俩可得在柱子后边待上一个小时、啊。再过一个小时。就该轮到周围国的狙击手被猎杀了。三段时间，等鬼子大部队来了，咱俩就走不了了。柱子，撤。
回来了。我不是跟你说了吗？没事儿。没事归没事儿，以后少让人这么担心。突击队在这几天的作战中，付出了很大的牺牲。我作为这支突击队的指挥官，负有不可推卸的责任。但是，通过这几天的作战，我们也认识到我们的不足，那就是我们极其缺乏小股部队突击作战的经验。这是十二名帝国勇士用鲜血换来的教训，诸位都应该明白这个教训如何的珍贵。今后。我们将弥补这个缺陷，因为你们都是帝国勇士中最优秀的士兵。请你们告诉我，你们能不能做到最优秀的突击队？没有。拜托诸位了。天皇万岁！大日本帝国万岁！杀光中国人！中国万岁！大日本帝国万岁！关阁下，实战经验的不足，必须在战斗中得到弥补。那么，接下来该做什么呢？清源中国军队，嗨！哎哎，你听听，啥呀？哎，奇怪了，刚刚还听见什么呢？哎，你没听见吗？我说一个人，咋疑神疑鬼的呢？我跟你说个事儿。现在来的鬼子援军啊，可厉害着呢！整个二营的事你还知道吗？不知道。这整个二营的阵地啊，就是让这帮鬼子给端掉的。我听二营活着回来的兄弟说，他们都是睡觉的时候，让人给抹掉脖子的。这帮鬼子可狠，枪法贼准，个个都杀人不眨眼。真的假的？我胆小，你可别吓我呀！不是我吓你，咱不是没跟上一个好长官吗？这要是跟了一营刘营长。至于这么带你说话吗？为啥呀？这事你不知道，这一营刘营长可是虎头山八路军周卫国长官的弟弟呀、啊。周卫国，是那个打鬼子最狠，八路军长官周卫国呀、啊。啊，这虎头山方言百里，难不成还有第二个周卫国？那就算人家刘营长是人家周长官的弟弟，嗯、那凭啥咱跟了他，就不用担惊受怕？现在这鬼子，天天到处打这个打那个。怕过谁呀、啊？那虎头山八路军狠，把人家给打残了，鬼子不敢招惹他，这鬼子心里过火呀，气儿没地撒，这不就自然找咱们国军了吗？这刘营长跟人家师兄学了几招，也狠，鬼子也不敢轻易招惹他。这咱营长不是没搭上八路这根线吗？苦谁呀、啊？不就是咱们这帮人吗？对呀、啊，早知道啊，我就跟人家八路军去了。啊，哎，你后面。一团三营前哨阵地，三十七人于昨夜全部被杀。天亮后，三十七具兄弟的尸体被斜斜吊挂在掩体外面。你他妈这个团长是怎么当的啊？这他妈才几天，丢了青云山阵地不说，现在还让鬼子。摸到了咱们眼皮子底下，把他妈前哨阵地都给蹲了。我都说钱打水漂，钱打水漂，就算是钱打了水漂，还能听见个他妈响。你倒好啊，那是整整一个排，三十七个弟兄，死的连他妈个动静都没有。卑职也没想到，鬼子这么快就再次发动偷袭，他们他们是要等到鬼子打到了清源县城，才开始想吗？吕座。鬼子这次偷袭跟上次偷袭青云山一样，也动用了他们的秘密部队。他们，你这儿长的是脑子吗？我问你，长的是脑子吗？我看就是他们一堆大粪。鬼
维斯的秘密部队第一次出动的叫秘密部队，这他妈都第二次了，还他妈叫秘密吗？青云山阵地丢了，杀了一个营长。这一次，老子不在乎再多杀一个团长。吕作，该恩，吕作，该恩呐！吕作息怒，这次的确不是严团长大意。我看过他们的阵地，防御非常得当。这次是鬼子太狡猾，得当个屁！要真不止得当，还能被鬼子偷袭。二营、三营都被鬼子偷袭过。为什么一营刘志辉的阵地，人家那才叫布置得当？吕作，刘营长的确带兵有方，但是他的阵地跟二营、三营相比，的确离鬼子更远。我平时最瞧不起的就是你们这些人，技不如人，还死不承认。吕作，吕作，吕作，吕作，开恩呐！吕作，严团长跟随您多年，没有功劳也有苦劳啊，请您法外开恩。都他妈给我闭嘴！我命令，一团三营营长王勇以渎职罪就地枪决；一团团长严世贵免去团长职务，送军法处；一团一营营长刘志辉升为一团团长，军衔晋升为中校。中校了，因为前天晚上鬼子的偷袭，我们一团三营长被就地枪决，团长也被解职送到军法处，由我接任一团团长。这事儿我听说了，三十七个兄弟就这么被鬼子给杀了。我检查过他们的尸体，都是要害中刀，一刀毙命。死前甚至来不及做任何反抗，哥，这次来增援的究竟是什么部队啊？短短五天内，警备旅先是丢了清源山阵地，现在连最后一道防线都面临危险。说实话，我觉得这次来增援的部队和你手下那支特战队很像。记得当时在虎头山。我们营救是莫名其妙的被你们活捉的。鬼子这支部队是专门奔着我来的，他们的指挥官叫朱夏军，是我在德国军校的同学。报告，团长，不好了，石门口有老乡踩上地雷了。怎么回事？今天早晨，两个斜塘村的老乡在石门口山上附近打猎，下山的时候不知怎么就踩上地雷了。一个老乡当场身亡，另一个老乡双腿被炸断。虽然经过卫生员抢救，但是现在是死是活还不知道。我不是给部队下过命令吗？不见鬼，地雷不许挂线。那个地方我们根本就没有布雷，而且卫生员从老乡身上取出的弹片也证实了不是我们根据地自己造的地雷，是鬼子的地雷。后来工兵在石门口和一线天一带几个我们没有布雷的地方，也发现埋有鬼子的地雷。数量多不多？数量倒是不多。但是每颗地雷布设的都非常巧妙，如果不特别注意，根本就发现不了。而且布设的位置，都是各处要道。传我命令，部队加强警戒，绝对不能让鬼子再进山。还有，去告诉斜塘村的老乡们一声，最近不要出门。等我们的工兵把地雷拍干净再说。去。是。
。您岳成训练做得好，是没错。可是俺没想到，俺们以前随便就能过的风锁沟，昨天竟然被鬼子灌了水。俺一般，俺过铁丝网，刚下风锁沟，浇起的水声就惊动了炮楼里的鬼子。炮楼里的鬼子除了机枪，还有掷弹筒。一般。死死的被压在封锁沟里，二排其他两个班拼死营救，到最后，二排排长阵亡，一班、二班班长阵亡。排长，你触犯了，俺兵打他外伤，还没脸见俺的兵了。一班长跟俺是同村的，俺跟没脸见俺们村的人。你扯俺吧，俺别的不求，就求你让俺当回机枪手。哎呀，多杀鬼子，为他们报仇。正方九人，重伤十六人。得毙了，大力，你回吧。下回我让赵天带着支书队配合你们行动。排长，你毙了吧！杨大力，你他妈混蛋了！救条人命，我毙了你就完了。你知道你现在该做什么吗？你他妈回去把衣服带好了。带支书队来团部报道。是。效果非同凡响。现在清源的中国军队已经自顾不暇了，虎头山的八路军也已经被我们困住了。短短几天，莱阳地区的治安状况也得到了明显的改观。治安状况明显改观，我想，这只是我们一厢情愿的事情。刘主任太过谦虚了。夜袭清源中国部队的哨所、啊，是清源中国部队的防线、整体震动，在虎头山布雷，使得虎头山地区的平民百姓惶惶不安。按照您的吩咐，在虎头山外围的沟渠里灌满了水，昨天晚上就在泰丰逮到了八路的一条鱼。
挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世界冷暖，也不寻常。慌张，我想做人一定要坚强，我想人间盛开着善良。微笑面对忧伤。